नमस्कार अनेक दिन पर आज सामने इलम को प्लान कर भिडियो करार उद्देश्य इलम ना आज के साधारण भावे अपनारा के जेम देखे भिडियोते कख कस्ट्रोलजी संक्रांत ज्योतिष शास्त्र नहीं आलोचना व कख इंजिनियारिंग सबजेक्टर को टपिकर विषय आलोचना मूलत इंजिनियारिंग छात्र इसब को आज के आलोचना करते इच्छा करा एक रकम आलोचना करते इच्छा कर सामने से विषय गारस्थ जीवन संसार जीवन संसार बोलते पुरो जगत तो एक संसार से संसार बृहत्तर अर्थ से संसार कथा बोलना साधारण जे संसार जीवन जापन कर बसिभाग मानूष तर मध्य किसु शतांश आजकल से संख्या बाढ़ा चाय संसार जीवन जापन अर्थात तर स्त्री सतान बाबा मा जो जा दायित्व पालन करार जीविका निर्वाह करारे जाज करार से समस्त करार पशापी एक साधन भोजन करा ये अनेक ही एक इच्छे थे से संक्रांत ही आज के भिडियो प्रथम भिडियोते जा मन मन कथा शेयर कर संगे जेमन जेमन देखे निजे जीवने वूब घनी भावे अनेक जीवने अर्थात हमी जेगल देखे मत कर बुझे से भूल होते ठीक होते दाबी करबना जे जा ध्रुव सत्य सरम भावार को कारण नहीं अने की बोलें जे गृह थे संसार साधना करा जाए इतिहास एरक प्रचुर उच्चकोटि महत्ता रही जरा गृह साधक गृह साधना कर एक जगह पोचे निर्वाण वोक्ष ता पे अर्थात एनलाइटमेंट से जगह पोचे हम यो शब्द व्यवहार करो शब्द ही मात्र कारण से ही चरम जगह पहुँचे कथाटा बोलना यो अभिज्ञता जेगुलो वाक्य प्रकाश करा जाए ना प्रकृत अर्थे जरा से जगह पोचे ताओ तर मन है अभिज्ञता व्यक्त करें व्यक्त करार्जन तो एक कि वाक्य व्यय करते तो भाव अत सम्भव तब पुरोपुरी 
বলা সম্ভব না তার কারণ অনুভূতিকে কখনোই বাক্যে প্রকাশ করা যায় না কথায় প্রকাশ করা যায় না পুরোপুরিভাবে কিছুটা গেল তো সেই কথাগুলো মাথায় রেখে দুটার কথা বলবো আর কি এমন কিছুই নয় একটা গানের কথা খুব মনে পড়ছে মনে হলো এটা একটু বলে শুরু করলে ভালো হয় গানটি কথামৃতের শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত স্বামীজি অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ উনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এই গানটা শোনাতেন গানটা কেন এই গানটা দিয়ে শুরু করছি বা এই গানের অর্থ কি সেটা আমি সেই সেই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না সেটা আলোচনা করার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু গানটা দিয়ে শুরু করতে মনে হলো হয়তো কোনো না কোনোভাবে রিলেটেড তাই মনে এলো জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভাসি যাই কে খেলায় আমি খেলি বা কেন জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর অবিরাম গতি নিয়তি ধাই জানি না কে বা এসেছি কোথায় কেন এসেছি কে বা নিয়ে যায় যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে এই আছে আর তখনই নাই কে আছো চেতন ঘুমায়ন আর নিবিড়ে ঘোর দারুণ আধার করতম নাশ হও হে প্রকাশ তবপতে চা তাই স্মরণ চাই সংসার জীবনে অর্থাৎ গার্হস্থ জীবনে সাধনা সম্ভব কিন্তু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় এ কথাও সত্য অন্যরকম যারা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ভোজন করছেন তাদের জীবনেও প্রচুর চ্যালেঞ্জ রয়েছে সে কথা আলোচনা করছি না সে কথাগুলো তারাই আলোচনা ভালো করতে পারবেন সংসার ত্যাগি সন্ন্যাসী তো আমি নই তাই সংসারে থেকে সাধন ভোজনের চেষ্টা অবশ্যই করে থাকি এবং অনেকেই যারা করে থাকেন যারা আমার পরিচিত তাদের দেখেছি তাদের সঙ্গে আলোচনা হয় বিভিন্নভাবে তাই কিছু জিনিস কিছু বক্তব্য উঠে আসতে পারে সেইভাবেই সেইরকমই আলোচনা করা বই পড়া যারা সাধন ভোজনে আগ্রহী হয়েছেন তা মূলত বেশিরভাগ মানুষ বই পড়ে হয়েছেন সাধু মহাত্মাদের জীবনী ছোটবেলায় তারা পড়েছেন তারপরে যেমন যেমন কেউ কেউ সৎসঙ্গ করেছেন তাদের মধ্যে কেউ গুরু পেয়েছেন বা কেউ পাননি আমি 
জীবনে চল্লিশটা বছর বই প্রচুর পড়েছি প্রচুর মানে আমার মনে হয়েছে মানে সবসময় কোনো না কোনো একটা বইয়ের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম চল্লিশটা বছরের এই ধরুন আঠেরো উনিশ বছর বয়স যখন আমার তখন থেকে চল্লিশটা চল্লিশ বছর অবধি আমার তা বিগত বেশ কয়েক বছর প্রায় ন দশ বছর আমি আর সেরকম কোনো বই পড়ি না বই পড়ব না বইয়ের উপরে কোনো বিদ্বেষ ভাব সেরকম কিছু নয় বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা আধ্যাত্মিক সংক্রান্ত সাধারণ প্রয়োজন সংক্রান্ত বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এটা আমাদের জ্ঞান একটা দেয় যে কোনো বই দেয় তো এক্ষেত্রেও একটা জ্ঞান আমরা পেতে পারি কিন্তু সাধন ভজন যখন শুরু করা হয় সেই সংক্রান্ত যেটুকু জ্ঞান পাওয়া যায় সেই জ্ঞান আর বই পড়ার জ্ঞানটা এক নয় মূলত তার কারণ হচ্ছে খুব কম বইতেই রয়েছে সাধন পদ্ধতি দেওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সাধু মহাত্মাদের জীবনী পড়ি ছোটবেলা থেকে আর কিছু বইতে রয়েছে অবশ্যই কিছু মেথডস পদ্ধতি কিন্তু প্রকৃত একজন শরীরধারী মাস্টারকে বা গুরুকে না পেলে পাওয়া অবধি সেরকমভাবে সাধন শেখাটা ডিফিকাল্ট এক্সেপশন সব সব ক্ষেত্রেই রয়েছে এমন নয় যে এক্সেপশন নেই অনেকেই আছে যারা এরকম কোনো গুরু ছাড়াই তার একটা জায়গায় পৌঁছেছেন খুবই কম তাদের কিছু পূর্বজন্মের সুকৃতি বলে এটাকে জাস্টিফাই করা যায় তো সেগুলো আলোচনার বাইরে তো তাতে দেখেছি যে যখন সাধন ভোজন শুরু করা হয় একটু আত্র তাতে একটু ইনভলভ হয়ে গেলে তখন বইপত্র পড়া যেতে পারে কিন্তু সেগুলো গল্পের মতন আর কি লাগে ভালো লাগে খারাপ লাগে না অনেক সময় মোটিভেশনের কাজ করে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সাল আজকে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্পের মতোই করছি আর কি উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সাল হবে আমার ছাত্র জীবন অনেক সন্ন্যাসী মানুষজনের সংস্পর্শে এসছি আমার ভালো লাগতো আর কি আর কিছুই নয় এই নয় যে তখন আমি আধ্যাত্মিকতা ভালো একটা বিরাট কিছু লাগতো কিন্তু আমার এক ছোটবেলায় মনে হতো যাদের সঙ্গে মিশি তাদের অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান অনেক বেশি এবং তারা মানে সব ছেড়ে ছুড়ে সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন তো তারা যদি সংসার থাকতে পারতেন ঘর সংসার করতে পারতেন তারা তারা একটা খুব সাকসেসফুল হতে পারতেন তো তারা ছেড়ে এরকম জায়গায় এসছেন কেন এটাই একটা জিজ্ঞাসার ব্যাপার ছিল তখন ছোট ছিলাম তখন সবে মাত্র আঠেরো উনিশ বছর বয়স বুঝতেই পারছেন তো একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর একটি কথা আমার এখনো মনে আছে আমি তখন খুব কথা মৃত স্বামীজির বই মানে স্বামী বিবেকানন্দের বইপত্র প্রচুর পড়ছি পড়তাম তো কথা যখনই কথা হতো আমি একটা করে কিছু বলে দিতাম মানে ওই পড়েছি সদ্য সদ্য একটা মুখস্থ মতো হয়ে গেছে একটা কোনো বাণী বলে দিলাম ঠাকুরের কথা বা স্বামীজির কথা এরকম প্রায় বলতাম একটা আলোচনা করছেন এখন হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে এই জায়গাটা করে স্বামীজির কথাটা বলেছেন 
হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে ঠাকুর এই কথাটা বলেছেন তো উনি হাসতেন অবাক বলে যেতেন নিজের মতো একদিন হঠাৎ করে আমাকে বলছে আচ্ছা স্বামীজির কথা স্বামীজি লিখেছেন তুই পড়েছিস ঠাকুরের কথা আমরা জানতে পেরেছি তাতে তোর কি এসে গেল মানে এটা বুঝলাম না যে তাতে তোর কিছু কি লাভ হলো তুই কিছু জানতে পারলি তাতে কি লাভ হলো এখনো পরিষ্কার নয় তখন উনি বললেন দেখ সাধু মহাত্মাদের জীবনী পড়া বা কোনো অবতার স্বরূপ বা দেবদেবীর কথা জানা মাত্রই তাদেরকে বা দেবদেবীদের পুজো আর্চা করা এ উদ্দেশ্য একটাই সেটা হলো তাদের গুণগুলো যদি কিছুটা নেওয়া যায় তাতেই তারা সন্তুষ্ট হন তারা যদি এখনো থেকে থাকেন যেভাবেই থাকুন না কেন তাদের গুণগুলো যদি দেখে তারা দেখেন যে কেউ চেষ্টা করছে নেওয়ার তো একমাত্র সেভাবেই তারা সন্তুষ্ট হন তারা কি বলে গেল তাদের কথা তাদের বলি আউড়ে গেলাম তাদের গল্প সবাইকে শুনিয়ে গেলাম তাতে ওই ভালো লাগা অবধি জায়গাটা থেকে যায় একটু মনটা ভালো থাকে সৎ আলোচনা করা অবশ্যই ভালো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এর বেশি কিছু হয় না হ্যাঁ মনটা তৈরি হয় না প্র্যাকটিক্যাল কিছু করার জন্যে মনটা তৈরি হয় মানে আমরা থিওরি পড়ি তারপরে তো প্র্যাকটিক্যাল করি তো থিওরি পড়ে গেলাম প্র্যাকটিক্যাল করলাম না তাতে সেই জ্ঞানটা সেরকম হলো না এক্সপেরিয়েন্সিয়াল উইজডম প্রজ্ঞা শব্দটার অনেক উচ্চ মার্গের কথা কিন্তু খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে ঘটনাগুলো সম্মুখীন হয়ে সেখান থেকে এক্সপেরিয়েন্স করে আমি যে জ্ঞানটা পাবো যে নলেজটা পাবো যে উইজডমটা পাবো আবার উইজডম নলেজের মধ্যে ডিফারেন্স অনেক রয়েছে সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না তো যেভাবে হোক না কেন একটা এক্সপেরিয়েন্স হবে সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকে যদি আমি কিছু জ্ঞান পাই সেই জ্ঞানটা হবে আমার প্রকৃত জ্ঞান তো সেটাই উদ্দেশ্য উনি বলেছিলেন আমাকে মনে আছে যে এই যে এত মন্ত্রাদি পুজো আচ্ছা জব ধ্যান করে শেষমেশ একটা কিছু সেই দেব বা দেবীকে একটা কিছু বললাম আমার জন্যে এইটা আমার চাই তার বিনিময়ে আমি এত কিছু করলাম ফল মূল দিয়ে পুজো করলাম তো দেবদেবীরা তো ঘুষ নেন না আমি যদি তাদের গুণ গুণাগুণগুলো বা যে বা যারা এই তাদের সাধন ভোজন করতে করতে সেই গুণগুলো যদি একটু তাদের মধ্যে না আসে তাহলে ব্যাপারটা যেমন ছিল তেমনই থেকে যায় মানে আমি হাজার অপরাধ করলাম করি বা না করি মনে ভাবলাম বা করলাম কিন্তু আমার মধ্যে সেই একই রকম ক্রেভিং বা অ্যাভার্সান থেকে গেল মূলত চিন্তা ভাবনা আমরা যা করি আমাদের মানুষ মনুষ্য জাতির ক্ষেত্রে সব চিন্তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে ক্রেভিং একটা হলো অ্যাভার্সান এটা আপনারা সবাই জানেন আমি নতুন কিছু বলছি না এখন ইন্টারনেট 
মোটামুটি সুবাদে স্মার্টফোন থাকার জন্য সবাই সব কিছু জানেন যারা জানেন না একটু সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন নতুন কথা আমি কিছু আমার মুখ থেকে শুনছেন না তো ক্রেভিং হচ্ছে কামনা বাসনা লালসা এই সমস্তগুলো আর অ্যাবাসন হচ্ছে ঘৃণা করা বিদ্বেষ করা ভয় এইগুলো অ্যাবার্সন তো যে কোনো চিন্তা ভাবনাকে দেখবেন দুটো ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরাইজ করা যায় তো আমার মধ্যে ক্রেভিংও থাকলো অ্যাবার্সনও থাকলো এই ক্ষেত্রে কিছু অপরাধ প্রবণতা মনের মধ্যে ঢুকে গেল বা কিছু অপরাধ মূলক কাজকর্ম হয়েও গেল তারপরে আমি দিনের শেষে গীতা পাঠ করে নিলাম প্রতিদিন এরকম চলছে আমি মনের মধ্যে আমার এই সমস্ত চলছে অপরাধমূলক চিন্তা ভাবনা আবার প্রতিদিন আমি গীতা উপরে নিচ্ছি বা প্রতিদিন আমি হাজারবার আস্তাক ফিরুল্লা আমি পাঠ করে নিলাম গুনা মাফ হয়ে যাবে সমস্ত দোষ বা বাইবেল পড়ে নিলাম সেটা কি হয় হয় না তো এটা তো ঠিক প্রাকৃতিক হলো না ন্যাচারাল হলো না এটা ঘুষ দেওয়া হয়ে গেল তো তাদের কিছু খুব একটা চিড়ে ভেজে না সেটাই আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা রিজনিং বা লজিক সেটাই বলে তাই তো এখন এই গারস্থ জীবনে আধ্যাত্মিকতা করার বা সাধন ভজন করার মেন চ্যালেঞ্জ যেটা বলে আমার মনে হয় এই ক্রেভিং আর অ্যাবারসানকে হ্যান্ডেল করা কারণ এটুকু আপনারাও জানেন যে ক্রেভিং হোক বা অ্যাবারসান হোক এগুলো আমাদের মনের মধ্যে সংস্কারের বীজ বপন করে আর আধ্যাত্মিক সাধন বচনের লক্ষ্য হলো সংস্কার মুক্ত হওয়া সংস্কার মুক্ত একটা মন পরিষ্কার মন নির্মল মন সেখান থেকে একটা ক্লিয়ার ভিশান আসে সেই ভিশান থেকে যা কিছু দেখা হয় বিচার করা হয় সেটা যেটা যেমন সেটা তেমন অ্যাজ ইট ইস নিরপেক্ষভাবে এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে বর্ণিত রয়েছে সাম্যবস্থায় বলা যায় থাকে তারা এখন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে প্রতিদিন জীবন যুদ্ধে সংসার জীবনেতে একটা মানুষ সে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসে তার কর্মস্থলে হোক বা তার গৃহ সংসারে হোক সেখানে প্রতিনিয়ত বাইরের ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটবে হয় তার প্রতি ক্রেভিং বা অ্যাভারশন হয় কামনা বাসনা লালসা বা একটা রাগ 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 মানে আমি অ্যাঙ্গারের কথা বলছি হিন্দিতে রাগ মানে তো অন্য বোঝায় হিন্দিতে রাগটাকে আবার ক্রেভিং হয়ে যায় বাংলায় ক্রোধ যেটাকে বলছে সেই ক্রোধ বা ভয় তাহলে এই এই সংসার জীবনে থাকতে গেলে এইগুলো আসে খুব বেশি করে আসে আবার সাধন ভোজনে থাকতে গেলে বলা হচ্ছে যাই আসুক না কেন নিরুত্তাপ থাকে 
নির্বিচল থাকো বিতরাগ থাকো এইগুলোকে সাক্ষী করে যাও উইটনেস থাকো জাস্ট দেখে যাও সিনেমা দেখার মতো রিয়াকশান করো না ডোন্ট রিয়াক্ট আমি কোনো কম্পারিজনে যাচ্ছি না তবু বলবো যারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তাদের বোধায় এই চ্যালেঞ্জটা একটু কম এ নিয়ে আবার তর্ক বিতর্ক উঠতে পারে তর্ক বিতর্কে আর মন লাগে না কারণ আমি নিজের জীবনটা আমার মনে হয় খুব একটা সমাধানের পথ নয় তাতে মন বরং একটু ভারী হয়ে যায় তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আরও কঠিন হয়ে যায় যেমন ধরুন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ করে কেউ আপনাকে ইনসাল্ট করলো বা দু চর থাপ্পড় মেরেও দিল তর্ক বিতর্ক হতে হতে আপনি চাচ্ছিলেন না চাচ্ছিলেন ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিতে কিন্তু মেটানো গেল না উল্টে সেদিক থেকে দু চর থাপ্পড় আপনাকে খেতে হলো এখন আপনি সাজন ভোজন করেন বলা হয়েছে কোনো কিছুতেই রিয়াক্ট করবে না বরঞ্চ সেই সংবেদনগুলোকে দেখতে থাকুন সেগুলোতে ফোকাস করুন মনসংযোগ করুন বাট রিয়াক্ট করবেন না সেগুলোকে অবজার্ভ করুন সেটা কি পারা যায় প্র্যাকটিক্যালি তখন কে সব মনে থাকে যারা একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন তাদের কথা আলাদা বা তাদের সেই জায়গায় পৌঁছে গেলে তাদের জীবন হয়তো এগুলো খুব কমই ঘটে তার বিভিন্ন ওভার এক্সপ্লেনেশন রয়েছে একটা ভালো ওরা কাজ করে যেখানে কোনো রকম নেগেটিভিটি যদি আমরা ধরে নিই নেগেটিভিটি সমস্ত তো এই সমস্ত আলোচনাগুলো বাদ দিয়ে আমি বলছি সাধকদের জীবনে তো সেটা কি সম্ভব আপনি চুপ করে থেকে গেলেন তার সলিউশন রয়েছে আবার সেখানে বলা হচ্ছে যে না আপনি তাকেও জবাব দেবেন টিট ফর ট্যাট উপযুক্ত জবাব আপনাকেও দিতে হবে কিন্তু ভিতর থেকে তার প্রতি যেন কোনো রকম আপনার বিদ্বেষ মনোভাব তৈরি না হয় এটা আরও টাফ হয়ে গেল কারণ ভিতর থেকে আপনার মধ্যে সেই বিদ্বেষ ভাব বা ক্রোধ না জাগলে তাকে আপনি মারবেন কি করে তো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে তো কতটা ডিফিকাল্ট দেখে থাকুন ভাবুন কিন্তু এটাই আপনার করণীয় যদি আধ্যাত্মিক জীবনে আপনার আত্মিক উন্নতি বা আপনার চেতন মনেতে বা কনসাসনেস যেভাবেই বলুন না কেন তার আপলিফমেন্ট বা তার ক্রমোন্নতি করতে গেলে আপনাকে সেটি করতে হবে আপনি জবাব দেবেন অবশ্যই সে যেভাবে জবাব দিয়েছে সেভাবে হোক বা অন্যভাবে হোক কিন্তু সেভাবে দিতে গেলে আপনার মধ্যে সেই মানসিকতাটা তৈরি না হলে তাকে মারলাম আমিও মারবো দু জায়গা তৈরি হতে গেলে মনটাকে সেই জায়গায় নিজে যেতে গেলে আপনার তো মধ্যে সেই বিদ্বেষভাবটা আসবেই নাহলে আপনি তাকে মারবেন কি করে 
বা সেরকম জবাব দেবেন কি করে এটা তাহলে আরও কঠিন হয়ে গেল কিন্তু করতে হবে এটাই আপনাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে 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 আস্তে আস্তে এখন সেখানে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে বলা হচ্ছে যে যত সাধনে অগ্রসর হবেন এই সমস্ত বাধা বিঘ্নতাগুলো চলে যাবে আস্তে আস্তে কিন্তু এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এগুলো এগুলোই পরীক্ষা হয়তো প্রকৃতি এভাবেই পরীক্ষা নেয় তো বেশিরভাগ মানুষ সাধক তারা বারংবার ফেল করে ফেলিওর হয় তাদেরকে কটাক্ষ করা হয় অনেকভাবে সেটাও একটা পরীক্ষা সবাই আপনাকে কটাক্ষ করছে সবাই বলছে যে এটা আপনার করা উচিত হয়নি এটা আপনার করা উচিত কিন্তু আপনি জানেন যে এটা করলে কি কি ফল হতে পারে তাই এটা না করে আমি এটা করব বা করব না কারণ আপনার মতো করে বোঝার জায়গাটা খুব কম ব্যক্তি আপনার জীবনে থাকবে আপনার খুব ক্লোজড বা আপনার মনের কথা জানার মতন আপনার গুরু বা গুরুস্থানীয় কেউ কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তারা বুঝবেন না এটা কিন্তু তখন মনের মধ্যে খুব দুঃখ একাকিত্ব একটা অসহায় বোধ এটাও কাজ করবে তো এই চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে মেন চ্যালেঞ্জ সংসার জীবন থেকে আধ্যাত্মিক পথে হাঁটার জন্য যেটুকু এখনও অবধি বুঝতে পেরেছি যেভাবে শুরু করেছিলাম যে আমি সেই জায়গায় পৌঁছায়নি কতটা এগিয়েছি তাও জানি না সে বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই যেটুকু এক্সপিরিয়েন্স করেছি তাতে বলি এ এক যুদ্ধ এ এক ভীষণ রকম যুদ্ধ এই যুদ্ধে যদি আপনি টিকে থাকতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেসফুল হলেন আর কি এখন এই যুদ্ধটা কিন্তু আবার থামেন অনবরত চলে বিভিন্নভাবে আসে এটাও ঠিক তো আপনার পাশে সেই সময় যুদ্ধ যখন করছেন আপনার পাশে কিন্তু এক্সপেক্ট করবেন না যে কেউ থাকবে থাকলে ভালো কিন্তু আপনি একা কোনো টিম ওয়ার্ক এখানে কাজ করবে না সিঙ্গেল ম্যান ফাইট সেখানে আরও অসহায়বোধ মনের মধ্যে আসে মাঝে মধ্যে এখন আপনি বা আমরা যেটা ভাবি যে আমরা এই হয়ে গে ভেবে নিয়েছি এই উপলব্ধি হলো এই জায়গায় সেখান থেকে দু চার কথা মানুষকে বলে দিলাম সেটা তো বেসিক্যালি কাউকে বলার জন্য বলা নিজেকে যখন নিজে বল বলবো আমরা তখন তো যেটা ঘটনা সেটা আমরাই জানি তো সেই জায়গা থেকে মূল্যায়নটা তখন নিজেরা নিজের মূল্যায়ন সব থেকে ভালো করতে পারে অন্যের কাছে একটা আমি শো অফ করলাম ভালো কিছু কথা দিয়ে এই এই ব্যাপার এই জিনিসগুলো হয় তা তো নয় কাউকে বলার জন্য বলতে বলতে একটা সময় ভালো লাগে না অনেক সময় হয় হ্যাঁ তো কথাবার্তাই বলতে ভালো লাগে না মনে হয় কথাবার্তা কম বলে নিজের কাজটা নিজে করে যায় এর জন্যে বলা হয় অনেক সময় মৌন থাকলে মানসিক শক্তি অনেক বাড়ে ঘটনা এটা আপনারাও দেখবেন মাঝে মধ্যে এক দু ঘন্টা মৌন থাকবেন দেখবেন হয়তো একটু মনটা মনের মনটা অনেকটা একটু রিফ্রেশড হয়ে গেল 
হ্যাঁ কোনো একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে চুপ করে থাকা সেটা বলছি না আমি নর্মালি তো যাই হোক এই আলোচনাগুলো আজকে করলাম মনে হলো এমনি কারণ অনেক মানুষ সংসার জীবনে থেকে সাধন ভোজন সংক্রান্ত বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন সেগুলো প্রত্যেকটাই ঠিক সঠিক আমার মতো করে আমি বললাম এই অবধি সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার